Herkese merhabalar. Ben yakın kampus.com'dan Erol Mesut Kün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 23. dersi olan Division yani Div komutuyla ilgileneceğiz. Dolayısıyla her derste yaptığımız gibi editörümüzü açalım. Notepad++ editörünü açtıktan sonra HTML, Head, Body açıp kapama teklerini yazdıktan sonra Head açıp kapama teklerinin arasına Style tekini yazıyoruz. Böylelikle CSS kodlarını kullanabileceğimizi hatırlıyoruz. Dolayısıyla bunları yazıyoruz. Buna ek olarak eğer şurada yazılı olan kodları kullanırsanız ve tabii ki yakın kampüs logosunu internet sayfanızda aynı yere indirirseniz benim de ekranımda gördüğünüz gibi arkasında yakın kampüs logosu bulunan bir sayfa elde edebilirsiniz. İstemiyorsanız beyaz bir sayfayla da devam edebilirsiniz. Şimdi klasik hatırlatmalarımı yaptıktan sonra dersimize başlamak istiyorum. En başta dediğim gibi bugün konumuz division olacak. Division komutu yani div komutu öncelikle neye yarıyor? Bundan bahsedelim isterseniz. Division komutu aslında bir nevi Word kullananlar bilir. Text box gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bir tane Word sayfası açalım isterseniz. Word sayfası açılırken Evet Word sayfamız açıldı. Şimdi bildiğiniz gibi Word sayfamızda sayfanın istediğimiz noktalarına çeşitli text boxlar yani kutucuklar koyabiliyorduk. Bu kutucukların borderları olabiliyordu. Aynı zamanda bu kutucukların içine yazı koyabiliyorduk. Tıpkı şu an ekranda gördüğümüz gibi. Buranın içine yazı yazabildiğimiz gibi. Aynı zamanda buranın içine resim de koyabiliyorduk. Resim koymak isterseniz gelip buraya yukarıdan insert deyip clip art, picture gibi şeyler seçebilirsiniz. Mesela bir tane hemen yapalım. Text desktop'a gidiyorum. Masa üstünde direkt olan bir tane resim alayım. Yakın kampüs logosunu alayım. Gördüğünüz gibi yakın kampüs logosunu koyabiliyorduk. Ya da buraya internet sayfaları verebiliyorduk. Onu da yazalım. 2 nokta üst üste slash slash dedikten sonra www.yakınkampus.com yazalım. Gördüğünüz gibi hyperlink yani internet sayfaları da oluşturabiliyorduk. Aynı zamanda bu text box'ımızı alıp çeşitli yerlere sürükleyebiliyorduk. Sağa sola çekebiliyorduk. Büyütüp küçültebiliyorduk. Tıpkı şu an yapabildiğim gibi. Ee, ya da dediğim gibi bunun borderlerini buradan format shape diyerek yani şekillendir diyerek arkasında hiçbir şey olmamasını ya da gördüğümüz gibi dış cephesinde bir dış tarafında kalan çizgilerini yok edebiliyorduk. Ya da istediğimiz rengi verebiliyorduk. Arkasına bir background resmi koyabiliyorduk. Bunun gibi birçok özel operasyon uygulayabiliyorduk. Şimdi Word sayfamızı kapatalım. Bunu yapmak için yani bu kutucuğu yaratmak için CSS'te buna denk gelen komut div komutu. Şimdi hemen iki tane body tagimin arasına div tagini yazıyorum. Bunun için div yazdım. Şimdi buraya diyelim ki yakın kampüsü izlemeye devam edin. İbaresini bırakalım. Sonra da div'i kapatalım. Bunu save edelim. Sol tarafı güncellediğimiz zaman bu ibarenin geldiğini görmekteyiz. Şimdi aynı zamanda farklı dediğim gibi yazı yerine resim koyabiliriz, link koyabiliriz, tablo koyabiliriz, liste koyabiliriz. Birçok farklı şey yaratabiliriz. Fakat şimdi isterseniz text üzerinden gidelim. Diyelim ki bu division'i yarattık. Bu division'i yarattıktan sonra şimdi bunu CSS'de şekillendirmek istiyorum. İşte border koymak istiyorum ya da renklendirmek istiyorum. Arka planı değiştirmek istiyorum. Bunu yapmak için her zamanki gibi iki tane style Tekinler arasına geliyorum. Buraya gelip şimdi division'ı yani div komutunu çeşi, e, formatlandıracağım için div komutunu daha farklı bir şekle sokacağım için div'i çağırıyorum. Parantezimi açtıktan sonra diyelim ki border olmasını istiyorum. Hemen border yazıyorum. Kalınlığı 2 piksel olan kırmızı ve solid çizgi yani düz çizgiden oluşan bir borderım olsun diyorum. Parantezimi kapatıp save ettiğim zaman ve sol tarafı güncelediğim zaman gördüğünüz gibi yakın kampüsü izlemeye devam edin yazısı. İki division tagi arasında bunu söylemiştik, bunu çağırmıştık. Bu yazıyı iki piksel kalınlığında kırmızı renkli bir border'ın çevrilmesini istedik ve bunu yaptık. Şimdi isterseniz yazı yerine, buradaki yazıyı silelim. Buradaki yazı yerine bir tane resim eklemeye çalışalım. Resim eklemek için HTML'de kullandığımız kod img yani image, src yani source eşittir dedikten sonra tırnak açıp resmimizin ismini çağırmaktı. Masa üstüme gidiyorum. Şimdi burada üç tane resim var gördüğünüz gibi. Buradan şu HTML5 logosunu koyayım. E, logonun is, yani bu bu resmin ismini logo olduğunu ve uzantısını PNG olduğunu mouse'un üzerine getirdiğim zaman görüyorum. Dolayısıyla hemen tekrar internet sayfamı ve editörümü açayım. Hemen dosyayı çağıralım. logo.png yazıyorum. Tırnağı tırnağı kapattıktan sonra slash'ımı koyup tagimi kapatıyorum. E, IMG tagini yani resim tagini kapatıyorum. Save edip sol tarafı güncelediğim zaman bu sefer gördüğünüz gibi logo yine border'ım 2 piksel kalınlığında kırmızı ve düz çizgiden oluşuyor. 
Şimdi dediğim gibi bu e, division'ı yani bu text box'ı diyelim. Ya içine illa text yazmak durumunda değiliz ama bu kutucuğu daha doğrusu daha doğru bir tabir olması gerekirse kutucuk diyelim. Bu kutucuğu sağa sola yukarı aşağıya pozisyonlandırabildiğimiz gibi yani farklı konumlara koyabildiğimiz gibi aynı zamanda olduğu gibi de bırakabiliriz. Ya da mesela gördüğünüz gibi burada hoş bir görüntü oluşmadı çünkü burada çizgi var ama diğer çizgi ta diğer tarafında. Ve sayfayı büyüttüğünüz zaman da gördüğünüz gibi kapanış tarafı yani sağ taraftaki kenarının sayfanın sonuna kadar gittiğini görmekteyiz. Bunu yapmak için yine kullanabileceğimiz bazı komutlar var. Mesela aşağıya gelelim. Width yazalım. Width 2 nokta üst üste. Diyelim ki bu 300 piksel olsun. Piksel yaptım. Save ettim. Sol taraf hemen güncelliyorum. Gördüğüm gibi kutucuğumun dışındaki border'ı biraz daha yaklaştı resmime. Mesela biraz 50 oynayarak bunu 200 275'e düşürelim ya da 270'e düşürelim. Hemen 270 yazdım, save ettim. Sol tarafa geldim, güncelledim. Biraz daha kısaldı. Belki 200 deneyelim. 200 yaptım. Sol tarafa güncelledim. Gördüğünüz gibi biraz daha hoş bir logo ve border bizi karşılamış oldu. Şimdi bu isterseniz tabii ki border'ı daha kalınlaştırabilirsiniz. Mesela 5 piksel yapalım. Sol tarafa gelip save ettiğim zaman gördüğün gibi daha kalın. Bir çizgi beni karşıladı. Aşağıya geleyim. Padding yazayım. Padding komutunu hatırlıyoruz. Boşluk bırakma komutuydu. Diyelim ki 5 pikselli padding'im olsun. Noktalı virgül yazdım. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman gördüğüm gibi 4 yandan 5'er piksellik boşluklar bıraktı. Böyle güzel bir amblem bizi karşılamış oldu. Şimdi buna ek olarak dediğim gibi başka metotlar da çağırabilirsiniz. CSS komutumuzun içerisinde. Ama bunları ileriki derslerle göreceğiz. Bugünkü dersim bitmeden önce klasik atatmam yapmak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için kanalımıza subscribe olarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.